నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రస్తుతం మనతో ఉన్నారు సీనియర్ జర్నలిస్ట్ ప్రముఖ కవి డాక్టర్ ప్రసాద్ మూర్తి గారు ఆయనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం నమస్కారం అండి నమస్కారం సార్ చెప్పండి అసలు ఏపీ కేబినెట్ లో జగన్ కేబినెట్ మినిస్టర్స్ ఇరవై ఐదు మందిని డిప్యూటీ సీఎం ఐదుగురిని ఇచ్చారు సో ఐదుగురు డిప్యూటీ సీఎంస్ ని ఇవ్వడం ఎంతవరకు సమంజసం అంటారు అసలు అంత మందితో అవసరం ఉంటుంది అంటారా వాస్తవానికి జగన్ తీసుకున్నటువంటి ఒక అద్భుతమైన నిర్ణయం అసెంబ్లీలోకి అడుగు పెట్టకముందే తను ఏమైతే ఈ తొమ్మిది సంవత్సరాల నుంచి ప్రజల్ని అంటి పెట్టుకొని ఏ వాగ్దాన ఏ వాగ్దానాలు అయితే చేస్తూ వచ్చాడో ఆ వాగ్దానాల అమలుకు శ్రీకారం చుట్టాడు అందులో భాగంగానే ఈ సామాజిక న్యాయం ఏదైతే అంటున్నామో సోషల్ ఇంజనీరింగ్ సో ఆ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ ఆ పొలిటికల్ కంపోజిషన్ ఒక బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండడం కోసం ఆయన తన మంత్రి వర్గాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఆ సమీకరణ ఆ మంత్రివర్గంలోనే కనిపిస్తుంది ఎనిమిది మంది బీసీలకు ఇచ్చాడు ఎస్సీ ఎస్టీలు ఐదుగురు ఉన్నారు అందులో ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారు ఆ కేబినెట్లో విచిత్రంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఆ ముగ్గురు మహిళల్లో కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు సంబంధించినటువంటి ఎస్సీ ఇద్దరు ఎస్టీ మహిళ ఒక ఆమె ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారు మొత్తం ఇరవై ఐదు మందిలో సో ఈ ఇరవై ఐదు మంది ఈ కూడిక చాలా మంచి కూడికగా చాలా ముందు చూపుతో చేసినటువంటి ఎంపికగా మనకి కనిపిస్తుంది అంటే విమర్శలు చేసేవాళ్ళు ఏ విధంగా విమర్శలైనా చేయొచ్చు డిప్యూటీ సీఎం ఐదుగురిని ఎందుకు ఇరవై ఐదు మందిని కూడా పెట్టవచ్చు కదా అని అవగాహన చేస్తున్నటువంటి వ్యాఖ్యలు చేస్తున్నటువంటి వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కానీ ఆయన చాలా ఆలోచించి ఈ పని చేశాడని నేను అనుకుంటున్నాను ముఖ్యంగా ఐదుగురు డిప్యూటీ సీఎంలు అంటే అఫ్కోర్స్ ఈ డిప్యూటీ సీఎం కానీ డిప్యూటీ పీఎం కానీ పదవులకి ఆ కాన్స్టిట్యూషనల్ స్టేటస్ లేదు అనేది అందరూ చెప్తున్నారు మనకు తెలుసు కానీ అలా ఇవ్వడం వల్ల ఐదుగురు డిప్యూటీ సీఎంలు ఆ ఐదుగురు డిప్యూటీ సీఎంలు కూడా ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీలకే ఇచ్చాడు ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులు సో అలా ఇవ్వడంలో ఎంతో సామాజిక ఆ పరిశీలన ఆ ఒక మంచి అవగాహన ఆ సామాజిక న్యాయానికి ఒక పెద్ద పేట వేయాలనేటటువంటి ఒక ఉద్దేశంతో ఆయన ఈ ఏర్పాటు చేశాడని నేను అనుకుంటున్నాను అది రాజ్యాంగ బద్ధత ఉందా లేదా వాళ్ళకి ఆ విధమైనటువంటి హుందాతనము ఆ అధికారము దానివల్ల అదనంగా వచ్చేటటువంటి హక్కులు హోదాలు అధికారాలు ఏమన్నా ఉంటాయా అవన్నీ పక్కన పెడితే ఉప ముఖ్యమంత్రి అంటే ఏ వర్గాల్లో నుంచి అయితే ఇంతవరకు ఆ స్థానాలకు ఎదగలేదో ఆ వర్గాల నుంచి కూడా ఆయన తీసుకొని ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులు ఇవ్వడం అనేది చాలా మంచి నిర్ణయంగా ఈరోజు అందరూ కూడా పోగుడుతున్నారు చాలా అద్భుతమైనటువంటి నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు అదేవిధంగా ఎలక్షన్ టైంలో కొంతమందికి ఖచ్చితంగా మినిస్ట్రీ ఇస్తానని చెప్పి మాట ఇచ్చిన వాళ్ళకి ప్రస్తుతం ఇవ్వకపోవడం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఊహించిన వాళ్ళకి ఇవ్వడం వెనక కూడా కొన్ని ఊహగానాలు ఉన్నాయి మరి దీన్నే విధంగా తీసుకోవచ్చు అంటారు అంటే ఊహాగానాలు వేరు ఆశలు వేరు కోరికలు వేరు అందరికీ కోరికలు ఉంటాయి ఇప్పుడు గెలిచిన వాళ్ళందరూ నూట యాభై ఒక్క మంది అక్కడ ఎమ్మెల్యేలు ఉంటే ఎంతమందికని తను న్యాయం చేయగలుగుతాడు ఇప్పుడు ఒక ఇరవై ఐదు మంది అన్న కానీ అతను ఒక స్పష్టంగా ఒక మాట చెప్పాడు ఈ ఈ మంత్రివర్గం రెండున్నర ఏళ్ల వరకే పనిచేస్తుంది రెండున్నర ఏళ్ల తర్వాత మరో మంత్రివర్గం వస్తుంది ఇప్పుడు మంత్రులుగా ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అప్పుడు కా అప్పుడు పార్టీలో పార్టీ కార్యక్రమాల్లో కార్యకలాపాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటారు మళ్ళీ కొత్త మంత్రులు వస్తారు కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు వాళ్ళు మళ్ళీ మంత్రి పదవులు తమ తమ విధుల్ని నిర్వహిస్తారు అని చెప్పి రెండు దశలుగా తాను మంత్రివర్గాన్ని ఏర్పాటు చేస్తానని ఒక క్లారిటీతో ఉన్నాడు మనిషి అంటే జగన్ను ఇంతవరకు మాటలు చెప్పడమే చూసాము ఉపన్యాసాలు ఇవ్వడమే చూసాము పాదయాత్రలే చూసాము కానీ ఇప్పుడు చేతలని చూస్తున్నాం ఎన్నికల ఫలితాలు వచ్చి ఈ పదిహేను రోజుల్లో అతను తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు కానీ తీసుకుంటున్నటువంటి నిర్ణయాలు కానీ అమలు చేస్తున్నటువంటి విధానాలు కానీ చూస్తుంటుంటే చాలా వేగంగా చాలా ముందు చూపుతో చాలా తెలివితో చాలా జాగరూకతతో ఎరుకతో ఆయన చాలా కాన్షియస్గా అడుగులు వేస్తున్నాడని మనకు అనిపిస్తుంది అందుకనే ఈ ఈ ఐదుగురిని పెట్టారా లేదా ఇరవై ఐదు మందికి ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులు ఇవ్వచ్చు కదా అని అంటే ఇవ్వచ్చు తప్పేం లేదు అంటే అది రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి అధికారాలు ఏమున్నా లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఇదిగో మా వర్గం నుంచి ఒక 
మనిషి ఉప ముఖ్యమంత్రి అయ్యాడు అని ఏ వర్గాలు అయితే వెనకబడినట్టు వర్గాలుగా మనం అనుకుంటున్నామో బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్ ఏవైతే అనుకుంటున్నామో వాటి నుంచి కొంతమందికి ఆ అవకాశాన్ని ఇవ్వడము బయట ఎక్కడికి తిరిగినా సరే ఉప ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పుకోవడం తమ జాతి వాళ్ళు అంటే వాళ్ళందరూ కూడా గర్వపడేటటువంటిది ఆ వ్యక్తికి గర్వము తాను వచ్చినటువంటి నేపథ్యం ఏ సామాజిక వర్గం నుంచి వచ్చాడో ఆ సామాజిక వర్గానికి గర్వం కాబట్టి అందుకనే ఈ వర్గాలకు అన్నిటికీ కూడా ఏవైతే వెనకబడి ఉన్నాయని మనం అనుకుంటున్నామో ఆ కాపు కూడా ఉన్నారు చూడండి అందులో కాబట్టి ఆ సామాజిక వర్గాల అన్నిటికీ కూడా న్యాయం చేయాలి సమన్యాయం చేయాలి అనేటటువంటి ఉద్దేశంతో అతను పెట్టినట్టు ఉన్నాడు చాలా తెలివిగా చేసినటువంటి నిర్ణయం ఇది మంచి ఎంపిక అందులో ఏమి మనం తప్పు పట్టాల్సినటువంటి పని లేదు ఐదుగురు కాదు పది మందికి ఇచ్చిన ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులు పర్వాలేదు ఆ వ్యక్తులకి గౌరవమే వాళ్ళు వచ్చిన సామాజిక నేపథ్యానికి కూడా గౌరవమే ఇది చాలా మంచి పనిగానే నేను అనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ సిపి ఫైర్ బ్రాండ్ గా పేరు తెచ్చుకున్న మహిళ రోజా మరి రోజా చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్ తో ఉంది సో ఆవిడికన్నా కూడా ఆవిడ వెనక ఆవిడ అభిమానులు గానీ చాలా ఉత్సాహంగా ఖచ్చితంగా మినిస్ట్రీ ఇస్తారు అని ధీమాగా ఉన్నారు కానీ ఆవిడికి రాలేదు మరి ఎందుకు రోజాకి ఇవ్వలేదు అనుకోవచ్చు అంటారు అంటే ఒక విషయం అండి రోజాకి ఇస్తారు అని రోజా అభిమానులు అనుకోవచ్చు నాకు ఇస్తారు తప్పనిసరిగా నేను చాలా ఫైర్ బ్రాండ్గా ఇందులో నేను పేరు పొందాను కాబట్టి అసెంబ్లీలో చాలా హంగామా చేశాను కాబట్టి మొత్తానికి పార్టీ పరువుని నేను నిలబెట్టేటటువంటి కొన్ని ఘనకార్యాలు చేశాను కాబట్టి నేను మంత్రిని అయ్యే అవకాశం నాకు ఉందని రోజా అనుకోవచ్చు రోజా రోజా ఆశపడడంలో తప్పు లేదు రోజా అభిమానులు కోరుకోవడంలో తప్పు లేదు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి ముందు ఉన్నటువంటి లక్ష్యాలు వేరు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముందు ఉన్నటువంటి లక్ష్యం ఏమిటంటే సోషల్ ఈక్వేషన్ ఆ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఆ పొలిటికల్ మేనేజ్మెంట్ సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అని ఏవైతే కొత్త కొత్త పేర్లు వ్యాఖ్యానాలు చేస్తున్నారో అదంతా కూడా ఆయన చూసుకోవాలన్నమాట ఆ సమతూకం చేయాలి ఆ కేబినెట్లో అందుకని ఇప్పుడు చూడండి మీరు మొత్తం ఇరవై మందిలో ఇరవై ఐదు మందిలో ముగ్గురు మహిళలు ఉన్నారు ముగ్గురు మహిళలు కూడా ఇద్దరు ఎస్సీ కమ్యూనిటీకి చెందిన వాళ్ళు అయితే ఒక ఆమె ఎస్టీ కమ్యూనిటీ కాబట్టి వాళ్ళని నాకు తెలిసి ఆ మూడు కమ్యూనిటీల్లో ఎక్కువగా మంత్రి పదవులని అలంకరించినటువంటి వాళ్ళ చరిత్రలో చాలా తక్కువ అతి తక్కువ మంది ఉన్నారు ఆ ముగ్ మూడు కమ్యూనిటీస్ నుంచి ముగ్గురు మహిళలను తీసుకురావడం అత్యంత వెనకబడినటువంటి వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి మహిళల్ని ముగ్గురిని మంత్రి పదవులుగా తీసుకురావడం చాలా గొప్ప నెక్స్ట్ టైం బెటర్ లక్ అంటారు బహుశా వచ్చే రెండున్నర ఏళ్ళ తర్వాత ఈ మంత్రివర్గం మారి మరో మంత్రివర్గం ఏర్పడే అవకాశం ఉంది కాబట్టి అప్పుడు రోజాకి అవకాశం ఉంటుందేమో లేదా అనేక రకాల పదవులు ఉంటాయి అనేక రకాల హోదాలతో నిండినటువంటి పదవులు ఉంటాయి అధికారాలు ఉంటాయి అవి కట్టబెట్టవచ్చు అదేం లేదు కాబట్టి రోజాని ఇక్కడ తక్కువ చేసినట్టు కానీ రోజా ఆశల్ని కోరికల్ని నీరు గార్చినట్టు కానీ మనం అనుకోవాల్సిన లేదు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ముందు ఉన్నటువంటి లక్ష్యాలు వేరు ఆయన చేయాల్సినటువంటి పనులు వేరు సమాజంలో ఇప్పుడు ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పాడు ఇప్పుడు యాభై శాతం మనం ఓట్లు సంపాదించాం ఇంకా ముందు ఇంకా ఎక్కువ అరవై డెబ్బై శాతం ఓట్లు సంపాదించాలి మనం ప్రజల నుంచి అన్ని వర్గాల ప్రజల్ని ఆకట్టుకోవాలి అన్ని వర్గాల ప్రజల మనసుని చూరగొనాలి చూరగొనేటటువంటి నిర్ణయాలు చేయాలి పనులు చేయాలి చేసి చూపించాలి అందుకని ఆ విధమైనటువంటి నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆమెని పక్కన పెట్టడం కాదు రోజా స్థానాన్ని తక్కువ చేయడం కాదు రోజా పోరాడింది మళ్ళీ గెలిచింది అదంతా కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి తెలుసు కాబట్టి ఆయన కాకపోతే ఆయన ఈ క్వశ్చన్స్ ఆయనకున్న ఆయనకు ఉన్నాయి అదేవిధంగా రోజాకి స్పీకర్ పదవి ఇస్తారనే టాక్స్ కూడా బాగానే వినిపించాయి కానీ రోజాకి ఇవ్వకుండా మరి తమ్మినేని సీతారాం గారికి ఇవ్వడం వెనక కారణమేమై ఉండొచ్చు ఇప్పుడు రోజా గారికి ఇస్తారు అని అందరూ అనుకోవడం రోజా దాన్ని నాకు ఇస్తారేమో అని చెప్పి ఊహించడం ఇవన్నీ ఊహాగానాలే నేను చెప్పాను కదా ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముందు ఉన్నటువంటి కర్తవ్యాలు వేరు ఆయన ముందు చూపు వేరు ఏ ఏ వర్గాలని ఆకర్షించుకోవాలనుకుంటున్నాడో ఏ ఏ వర్గాల దగ్గరికి తాను ఇంకా మరింత మరింత చేరువ కావాలనుకుంటున్నాడో ఆ వర్గాల వాళ్ళని ముందు సంతృప్తి పరచాలి తర్వాతే మిగిలినటువంటి వర్గాలు అందుకనే చూడండి మీకు మొత్తం ఈ కేబినెట్లో దాదాపు ఎనిమిది మంది 
బీసీ కమ్యూనిటీ నుంచి ఉన్నారు మొత్తం ఐదుగురు డిప్యూటీ సీఎంలు కూడా ఆ విధంగా వెనకబడినటువంటి వర్గాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళే అందుకని రోజాకి స్పీకర్ ఇస్తారా లేదా అనేవి ఈ ఊహాగానాలు ఏదో సెన్సేషనల్ వార్తలు తప్ప రోజా అలిగిందా జగన్మోహన్ రెడ్డితో మనసులో మాట చెప్పడానికి భయపడుతుందా ఏమిటండి ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర ఎవరు ఏమీ డిమాండ్ చేసే పని లేదు ఆయన చెప్పింది చేయడమే ఆయనకి చాలా ముందు చూపు ఉందని చాలా మంచి గురితో ముందుకు వెళుతున్నారు దూసుకుపోతున్నాడు అన్నటువంటి విషయం ఈ పదిహేను రోజుల్లో ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయాలు మనకు చెప్తున్నాయి కాబట్టి ఆ ఉద్దేశం రోజాని తక్కువ చేయాలనేటటువంటి ఉద్దేశం జగన్మోహన్ రెడ్డికి లేదని నేను అనుకుంటున్నాను సో అదేవిధంగా ఈరోజు సోషల్ మీడియా చూసుకున్నట్లయితే చంద్రబాబు నాయుడు గురించి ఒకటి హల్చల్ అవుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు దానికి రీజన్ కొంతమందికి ఆయన ఇస్తారనుకున్న వ్యక్తులకి మంత్రి పదవి ఇవ్వకపోవడం రోజా లాంటి వాళ్ళకి సో ఇందులో వాస్తవం ఎంత అనుకోవచ్చు నిజంగానే ఆయన చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు అనుకోవచ్చు అంటారా చంద్రబాబు నాయుడు హ్యాపీగా ఉండడం అది చాలా హాస్యాస్పదం అయినటువంటి విషయం ఎందుకంటే ఇప్పుడు రోజాకి మంత్రి పదవి ఇస్తారా లేకపోతే ఇవ్వరా లేదా తను తను కోరుకుంటున్నటువంటి అంటే ప్రత్యర్థి వర్గంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో కూడా తన అభిష్టం ప్రకారమే నడవాలని చంద్రబాబు అంత దిగజారి ఆలోచిస్తాడని నేనైతే అనుకోవటం లేదు ఆయన తలపడిన రాజనీతిజ్ఞుడు మంచి అనుభవం ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్డ్ పొలిటీషియన్ కాబట్టి అంత చిల్లర మల్లలుగా ఆయన ఆలోచిస్తాడని నేను అనుకోవటం లేదు కానీ అది ఆయన ఆయన బాధపడడానికి సంతోషపడడానికి కారణాలు వేరే ఉన్నాయి మరి ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు అసలు ఊహించ ఊహించని రీతిలో ఓడిపోయారు సో ఇంకా టీడీపీ మళ్ళీ కోలుకునే అవకాశం లేదనుకోవచ్చు అంటారా ఒకవేళ కోలుకుంటే ఎవరి ద్వారా కోలుకోవచ్చు అంటే చాలాసార్లు డక్కాముక్కాలు తిన్నటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు అనేక సార్లు పదవిలో ఉన్నాడు మళ్ళీ ఓడిపోయాడు మళ్ళీ పడి లేచిన కెరటంలో మళ్ళీ వచ్చాడు సో గెలుపోవటంలో అనేవి రాజకీయంలో చాలా సర్వసాధారణమైనటువంటి విషయాలు నాకు తెలిసి చాలా అంటే ఇంచుమించు నిర్మూలింపబడిన సమూలంగా నిర్మూలింపబడిందా అన్నట్టుగా వాటమని చంద్రబాబు ఇప్పుడు చవి చూశాడు బహుశా ఇక ఈ దెబ్బతో ఇక చంద్రబాబు పని అయిపోయిందని చాలామంది అనుకోవచ్చు కానీ చంద్రబాబు అట్లాంటి వాడు కాదు చంద్రబాబు గ్రౌండ్లో నిలబడతాడు మైదానంలో ఉంటాడు ఆటలో ఉంటాడు ఆడతాడు అతనికి చాలా లౌక్యం తెలుసు తెలివితేటలు ఉన్నాయి ప్రత్యర్థిగా ప్రత్యర్థి పక్షంలో వైరు పక్షంలో ఉంటూ తను నిర్వహించాల్సినటువంటి పాత్ర ఏమిటో తెలుసు ఆ పాత్ర ఆయన నిజంగా పోషిస్తే ఒక ప్రతిపక్ష పాత్ర ప్రతిపక్ష నాయకుడి పాత్ర నిజంగా మంచి నీతితో నియమాలతో సగౌరవంగా ఆయన ఆ పాత్రని పోషిస్తే ప్రజలు మళ్ళీ చంద్రబాబును గుర్తుపెట్టుకుంటారు ప్రజా సమస్యలను పట్టించుకోవాలి తను ఏ సమస్యలను అయితే నిర్లక్ష్యం చేశాడో ఆ సమస్యలు కనీసం ఈ కొత్త ప్రభుత్వం చేతుల్లో పరిష్కారం అవ్వ అవడానికి ఆయన చేయాల్సినటువంటి పనులు ఆయన చేయాలి ఈ కొత్త ప్రభుత్వానికి చాలా అనుకూలంగా అను వాళ్ళకి అండదండలు ఇచ్చి అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి నేతగా ఈ కొత్తగా ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డికి తను చేయాల్సినటువంటి తను అందించాల్సినటువంటి సాయం అందిస్తే ఆంధ్ర ప్రజలు ఈ కొత్త రాజధాని కోసం కలలు కంటున్నారు పోలవరం కోసం ఎదురు చూస్తున్నారు సో ఈ పనులన్నీ ముగించాలంటే ఎంత రాష్ట్ర ప్రజలని రాష్ట్ర ప్రజల యొక్క బాగోగుల్ని మంచి చెడ్డల్ని వాళ్ళ అభివృద్ధిని వాళ్ళ వికాసాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని పాలకపక్షమైనా ప్రతిపక్షమైన కలిసి పనిచేయాలి వాళ్ళు ఎన్నికల్లో కొట్టుకోవచ్చు తప్ప ఎన్నికల అనంతరం మాత్రం ఇద్దరు కలిసి పనిచేసినప్పుడే అది ఆ విజయాలు సాధించగలుగుతారు ప్రజల కోసం సంక్షేమం కోసం ప్రజల సంక్షేమం కోసం ప్రజల అభివృద్ధి కోసం పాటుపడడంలో ఇద్దరి పాత్ర ఉండాలి చంద్రబాబు ప్రతిపక్ష నేతగా ఆ పాత్ర పోషిస్తాడని జగన్మోహన్ రెడ్డికి తాను ఇవ్వాల్సినటువంటి అండదండలు చేయూత ఇస్తాడని ఆశిద్దాం అదేవిధంగా మీరు అన్నట్టే చంద్రబాబు నాయుడు పని అయిపోయింది నెక్స్ట్ టీడీపీ ఖచ్చితంగా జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తీసుకుని ఆయనని నిలబెడతారు అనే టాక్ వైరల్ అవుతుంది మరి ఇందులో వాస్తవం ఏమైనా ఉందంటారా నేనైతే ఇప్పుడు మనం జోస్యం చెప్పలేమండి ఎందుకంటే మొన్న ఎన్నికల్లో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ తిరగలేదు అంతకుముందు ఎన్నికల్లో ప్రచారం చేశాడు కానీ మొన్న ఎన్నికల్లో ఎక్కడ ప్రచారానికి కూడా రాలేదు కాబట్టి అంటే పూర్తిగా సమూలంగా తుడిచిపెట్టుకుపోయే పరిస్థితి టీడీపీకి వస్తే మళ్ళీ దాన్ని మరొక 
నాయకుడు యువ నాయకుడు వచ్చి దాన్ని మళ్ళీ పునరుద్ధరించి మళ్ళీ దానికి జవసత్వాలు సమకూర్చి రక్తమాంసాలు సమకూర్చి ఆ పార్టీని మళ్ళీ పునరుజ్జీవింపచేస్తాడని మంచి దాన్ని నవనవోన్మేషంగా చేస్తాడని ఏవో టీడీపీ అభిమానులు కలలు కనొచ్చు చెప్పలేము మనం రేపొద్దున జూనియర్ ఎన్టీఆర్ రావచ్చు లేకపోతే ఇంకొకళ్ళు వాళ్ళ కుటుంబంలో వారసుడు కావచ్చు ఎవరైనా సరే రావచ్చు రాకపోవచ్చు అయితే పార్టీ అయితే ఉంటుంది పార్టీ అక్కడికి పోదు ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తుంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్ వస్తాడా లేదా అనేది మనం చెప్పలేము జూనియర్ ఎన్టీఆర్కి ఆ విధమైనటువంటి ఉంది ప్రజల్లో ఆకర్షణ ఉంది అతని పట్ల ప్రజలకి ఆసక్తి ఉంది అతను వచ్చిన పార్టీకి మేలే జరుగుతుంది అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్ సిపిలో లక్ష్మీ పార్వతి ఎటువంటి పాత్ర పోషించే అవకాశం ఉందంటారు లక్ష్మీ పార్వతి ఎటువంటి పాత్ర పోషిస్తుంది నాకు తెలిసి ఎన్టీ రామారావు జీవితంలో ఎన్టీ రామారావు రాజకీయ జీవితంలో ఆమె పోషించినటువంటి పాత్ర ఇక మళ్ళీ పోషించడానికి ఇంకొక అవకాశం ఆమెకి రాదు నా నాకు తెలిసి అంటే లక్ష్మీ ఎన్టీఆర్ సినిమా మీరు అందరూ చూసే ఉంటారు సో ఆ సినిమా కొట్టాల్సిన చోట దెబ్బ కొట్టింది ఆ సినిమాలో లక్ష్మీ పార్వతి యొక్క పాత్ర ఏమిటనేది కూడా ప్రజలకు తెలుసు ఇదంతా తెలిసినటువంటి విషయాలే వైఎస్ఆర్సీపీలో నాకు తెలిసి ఎన్నికల ప్రచారంలో వైఎస్ఆర్సీపీ ప్రజా పోరాటాల్లో అనేక సదస్సుల్లో సభల్లో ఆమె పార్టిసిపేట్ చేసింది చాలా యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్ ఆమె చాలా యాక్టివ్గానే పార్టిసిపేట్ చేసింది సో మనం ఆమె పార్టీలో తిరిగినందుకు గాను ఆమె పార్టీ కోసం చేసిన సేవలకు గాను గుర్తింపుగా ఆమెకి ఏదైనా పదవి ఇచ్చినా మనం ఆశ్చర్యపోయిన అవసరం లేదు ఇప్పటి వరకు అయితే లక్ష్మీ పార్వతి ఏదో పదవిని ఆశిస్తున్నట్టు కానీ కోరుకుంటున్నట్టు కానీ తను ఎక్కడ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయలేదు అలాగే లక్ష్మీ పార్వతికి ఏదైనా ఇవ్వాలా ఏమిటి అని వైఎస్ఆర్సీపీలో ఆలోచనలు జరుగుతున్నాయా మనకు తెలియదు కానీ ఇచ్చిన ఆశ్చర్యం లేదు ఇవ్వకపోయినా ఆశ్చర్యం లేదు ఆమె ఆమె వైఎస్ఆర్సీపీకి చాలా పాజిటివ్గా ఉంది మొదటి నుంచి ఆ పాజిటివ్నెస్ అది అది కంటిన్యూ అవుతుందని అనుకుంటాం సో పవన్ కళ్యాణ్ అంటే ఒక దేవుడిలాగా భావించే ఆంధ్ర ప్రజలు అసలు రెండు నియోజకవర్గాల్లో కూడా కనీసం పవన్ కూడా గెలవకపోవడానికి గల కారణం ఏమై ఉండొచ్చు ఒక్క విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి పవన్ కళ్యాణ్ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు చాలా స్పష్టంగా చాలా క్లారిటీతో ఆయన ఈ ఎన్నికల్లో దిగాడు ఏం చెప్పాడు దిస్ ఈజ్ నాట్ మై టార్గెట్ అన్నాడు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఈజ్ నాట్ మై టార్గెట్ మై టార్గెట్ ఈజ్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నా లక్ష్యం సో ఆ లక్ష్యం దిశగా దూసుకుపోవడానికి మేము ఇప్పుడు ఎన్నికల్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం ఎన్నికల్లో పాల్గొంటున్నాం సో ఎన్నికల్లో పాల్గొంటున్నామంటే దాని అర్థం ఇప్పుడే అధికారం వస్తుందా రాదా అని సో ఆయన ముందే స్పష్టం చేశాడు ప్రజలందరికీ చెప్పాడు అందుకనే ప్రజలు కూడా పెద్దగా పవన్ కళ్యాణ్ని పట్టించుకోలేదని నేను అనుకుంటున్నా ఈయన గురి ఇప్పుడు కాదు ఈయన లక్ష్యం ఇప్పుడు కాదు రెండు వందల రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కదా అని అనుకున్నారు అయితే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కాదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలోనే నేను ముఖ్యమంత్రిని అవుతాను నేను అధికారంలోకి వస్తాను కాబట్టి మీరు నాకు ఓట్లు వేయండి అని పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పినా సరే ఇప్పుడు ఈ ఎన్నికల్లో పవన్ కళ్యాణ్కి ఆ విధమైనటువంటి ఆదరణ ప్రజల నుండి లభించే లభించేది కాదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ వాటర్ డిసైడెడ్ డిసైడ్ అయిపోయాడు వాటర్ మా స రెండు సంవత్సరాల క్రితమే ఇంచుమించుగా డిసైడ్ అయిపోయాడు అంటే చంద్రబాబు గారి పాలనలో వచ్చినటువంటి జరుగుతున్నటువంటి క్రింది స్థాయి నుండి పై స్థాయి నాయకుడి దాకా పేరుకుపోయినటువంటి అవినీతి కానీ అమరావతి నిర్మాణంలో జరుగుతున్నటువంటి ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి జాప్యం ఆలస్యం కానీ పోలవరం ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో జరుగుతున్నటువంటి ఆలస్యం కానీ కేంద్రం నుంచి ఫండ్స్ రప్పించుకోవడంలో జరిగినటువంటి లోపాలు కానీ అలాగే స్పెషల్ స్టేటస్ దానికి సంబంధించి ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రజలు చూస్తున్నారు ఈయన అంత ఎంత అనుభవం ఉండి ఏమీ జయ చేయలేకపోతున్నాడు అనేటటువంటి ఒక అసంతృప్తి అయితే బాగా ప్రగాఢంగా ప్రజల్లో ఏర్పడిపోయింది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా నరేంద్ర మోడీకి అనుకూలంగా ఉంటూ నది నరేంద్ర మోడీతో పాటుగా కలిసి ఎన్నికల్లో పాల్గొని టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ఆయన ఎన్నికల్లో గెలిచి బీజేపీతో అంటగాగి తర్వాత ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్నప్పుడు బీజేపీ నుండి బయటకు వచ్చి అప్పుడు నేను మోడీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడతాను మోడీని తిడతాను అదంటాను ఇదంటాను అంటే ప్రజలు జీర్ణించుకోలేకపోయారు నాకు తెలిసి ఇదంతా ఎన్నికల స్టంట్ ఇది చంద్రబాబు గారు ఆడుతున్నటువంటి ఈ రాజకీయ డ్రామా కాబట్టి ఇది మనం చంద్రబాబు గారు నీ ఇక నమ్మే పరిస్థితి లేదని ప్రజలు అనుకున్నారనమాట సో అందుకనే అప్పటికే వాటర్ డిసైడ్ అయిపోయింది 
సారీ జగన్కి ఇద్దాం తొమ్మిది ఏళ్ల నుంచి ప్రజల కోసం ఆయన పోరాడుతున్నాడు కాబట్టి ప్రజల కోసమే అంటి పెట్టుకుని ప్రజల్ని అంటి పెట్టుకొని పాదయాత్రలు చేస్తూ వేల కిలోమీటర్లు తిరుగుతూ ప్రజల సమస్యలు వింటూ నేనున్నాను మీ సమస్యలు నేను చూస్తున్నాను అని భరోసా ఇస్తూ వస్తున్నాడు కాబట్టి ఒకసారి ఆయనకు అవకాశం ఇద్దామని అనుకున్నారు అంతే అదే విధంగా పవన్ కళ్యాణ్ డైరెక్ట్ గా బరిలోకి దిగిన రెండు నియోజకవర్గాలు భీమవరం గాజువాక అందులో భీమవరంలో గ్రంథి శ్రీను వైఎస్ఆర్ సిపి నుంచి నిలబడ్డారు సో ఖచ్చితంగా గ్రంథి శ్రీను కి సారీ మినిస్ట్రీ ఇస్తాను అనే హామీ ఇచ్చినట్టే అప్పుడు వార్తలు వచ్చాయి సో మరి అయినా సరే ఇప్పుడు ఈ కేబినెట్ మినిస్టర్స్ లో ఎందుకు మరి ఆయనకి మినిస్ట్రీ ఇవ్వకపోవడానికి కారణం ఏంటి ప్రజలు అది నమ్మే గ్రంథి శ్రీనికి ఓట్లు వేశారనే టాక్ కూడా ఉంది అది అట్లా కాదండి మనం అంటే ఇప్పుడు ఆయనకి మినిస్టర్ ఇస్తే ఓహో పవన్ కళ్యాణ్ చాలా పవర్ఫుల్ మ్యాన్ ఆయన్ని ఆ పవర్ స్టార్ని ఓడించాడు కాబట్టి ఈయనకి మనం పదవి కట్టబెట్టాలి అనేటటువంటి ఇట్లాంటి ఆలోచనలు ప్రజలు చేస్తారు మన కొంతమంది విశ్లేషకులు చేయవచ్చు ప్రజలు కోరుకోవచ్చు కానీ జగన్మోహన్ రెడ్డి వీటన్నిటినీ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నాడు ఈ విషయంలో కూడా మెచ్చుకోదగినటువంటి నిర్ణయమే తీసుకున్నాడు జనం ఇప్పుడు అదే గ్రంథిశ్రీనికి ఇచ్చుంటే వెంటనే ఓ పవర్ స్టార్ని ఓడించాడు కాబట్టి ఈయనకి మినిస్ట్రీ ఇవ్వాలి అక్కడ రాహుల్ గాంధీని ఓడించింది కాబట్టి స్మృతి ఇరానీకి ఒక మంత్రి పదవిని ఇచ్చినట్టుగా ఇక్కడ కూడా ఈయనకి ఇచ్చాడు అని అసలు అలా ఎందుకు అనుకోవాలి ప్రజలు ఆ విధమైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని మనం ఎందుకు ప్రజల్లో కలగజేయాలి అని చెప్పి ఆపేడేమో తను తను ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఒక క్యాలిక్యులేషన్గా చాలా క్యాలిక్యులేటెడ్గా మనిషి ఆచి తూచి అడుగులు వేస్తున్నాడు కాబట్టి అతను నెక్స్ట్ టైం ఇస్తాడేమో మనకు తెలియదు ఏదైనా సరే అంటే పవన్ కళ్యాణ్ని ఓడించాడు కాబట్టి అతనికి మంత్రి పదవి ఇవ్వాలా లేదా అట్లా కాదు ఆయన ఎప్పటి నుంచో ఆ పార్టీలో ఉంటూ ప్రజలతో ఉంటూ తనతో ఉంటూ పార్టీ తాము తామే పార్టీగా బతుకుతున్నటువంటి వ్యక్తులు ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ ఐడెంటిఫై చేశాడు అన్ని సామాజిక వర్గాల నుంచి వాళ్ళకి ఇచ్చాడు ఒకసారి నెక్స్ట్ టైం ఇస్తాడేమో గ్రంథి శ్రీనివాస్కి చెప్పలేము సో అదే విధంగా మనం ఈ మధ్యన చూస్తూ ఉంటే కేసినేని నాని చంద్రబాబు నాయుడికి షాకుల మీద షాకులు ఇస్తున్నారు అసలు దీనికి కారణం ఏంటి కేసినేని నాని షాక్ ఇవ్వడంలో ఒక అంటే రకరకాల ఊహాగానాలు జరుగుతున్నాయి అయితే ఆయన ఏం చెబుతున్నాడు నాకు ఏమీ లేదండి ఎట్లాంటి రాజకీయ దురుద్దేశం లేదు నాకు అంత పెద్ద పదవికి నేను అర్హుని కాదు లోక్సభలో పార్టీ చీఫ్ విప్గా ఆయన నియమిస్తే ఎగిరి గంతే తీసుకోవాలి యాక్చువల్గా కానీ తీసుకోలేదు తీసుకోకపోగా ఆయన తన ఫేస్బుక్ అకౌంట్లో ఒక పోస్ట్ పెట్టాడు ఏమని నాకు మంచి పదవి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చారు కానీ ఈ పదవికి నేను అరుణి కాదు చిన్నవాడిని ఇంకెవరైనా పెద్ద పెద్దవాడిని ఎవరినైనా చూసి ఆ పదవి ఇస్తే బాగుంటుంది నేను పా నేను విజయవాడ ఎంపీగా ఉండడమే నాకు హ్యాపీ విజయవాడ ఎంపీగా అనిపించుకోవడమే నాకు సంతోషం ఆనందకరం కాబట్టి నేను ఈ పదవిని నేను చాలా సున్నితంగానే తిరస్కరించాను గౌరవప్రదంగానే తిరస్కరించాను చంద్రబాబు నాయుడు గారితో కూడా ఇదే విషయాలు చెప్పాను అని ఆయన చెప్పాడు చెప్పినప్పటికీ కూడా ప్రజలందరికీ తెలుసు ఆయనకి దేవినేని ఉమాకి మధ్యలో ఉన్న కేసినే నాని దేవినేని ఉమా మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ కోల్డ్ వార్ అనేటటువంటి తెలుసు వల్లభనేని వంశీని ఎవరు తీసుకొచ్చారు రంగంలోకి తెలుసు సో వాళ్ళిద్దరి మధ్య జరుగునటువంటి ఆ యుద్ధము ఇప్పటికీ కూడా ఓడిపోయి పార్టీలో ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినటువంటి వాళ్ళు కూడా పార్టీలో చాలా పలుకుబడి సాధించి ఉన్నారు పార్టీలో చాలా చంద్రబాబు నాయుడు మీద చాలా ప్రభావం చూపిస్తున్నారు వాళ్ళందరూ కూడా ఒక క్వార్టరీగా ఏర్పడి వాళ్ళ నిర్ణయాలే అమలు జరిగేలా చేస్తున్నారు అనేటటువంటి విషయాన్ని ఆయన తప్పనిసరిగా చంద్రబాబు నాయుడు దృష్టికి తీసుకువెళ్ళడం కోసమే ఈ పదవిని తిరస్కరించాడు అనేటటువంటిది తెలుస్తుంది బహుశా అదే అయి ఉంటుంది అది ఆయన చెప్పినా చెప్పకపోయినప్పటికీ కూడా పార్టీలో అంతర్గతంగా జరుగుతున్నటువంటి కుమ్ములాటలు పార్టీలో ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా తెర వెనక కొంతమంది ఉండి నడిపిస్తున్నటువంటి రాజకీయాలకు వ్యతిరేకంగా అతను గళం విప్పాడు ఆ గళం విప్పడానికి ఇది సూచన ఈ పదవిని తిరస్కరించడం అనేది సూచన అందుకనే గళా జయదేవ్ కూడా వెళ్ళి ఆయన్ని కలిశాడు సో వీళ్ళందరూ కలిశారు ఆయన బుద్ధగించడానికి చూశారు మొత్తానికి లోపలైతే ఇంటర్నల్గా ఏదో జరుగుతుంది గొడవ జరుగుతుంది ఆ జరుగుతున్నటువంటి గొడవకి సూచనే ఇది అదేవిధంగా అమరావతి పనులు హుటాహుటిన ఆపించారు జగన్ అసలు ఆపడానికి కారణం ఏంటి అమరావతి కాకుండా రాజధాని వేరేది ఉంటుంది అనే టాక్ వినిపిస్తుంది దానిలో వాస్తవం ఉందంటారా 
ఏం వాస్తవం లేదండి ఇవన్నీ పుకార్లే నాకు తెలిసి అమరావతి పనులు చాలా వరకు ముందుకెళ్ళి ఆ పనుల్ని ఇంకా వేగవంతం చేసి స్పీడప్ చేసి సెంటర్ నుంచి ఫండ్స్ రప్పించుకొని స్పెషల్ స్టేటస్ తెప్పించుకుంటానంటున్నాడు ఆ స్పెషల్ స్టేటస్ రప్పించి మొత్తం ఆ పనుల్ని ఆ పోలవరం నిర్మాణం కానీ అమరావతి నిర్మాణం కానీ ఈయన ఇప్పుడు చాలా వేగంగా పూర్తి చేయకపోతే నెక్స్ట్ టైం జగన్మోహన్ కూడా నమ్మరు ప్రజలు కాబట్టి పార్టీలు వచ్చేటప్పుడు ఎన్నికల్లో వాగ్దానాలు చేయడము వరాలు కురిపించడము వేరు ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత చేతలు చేసి చూపించడం వేరు సో చేతల్లో చాలా చురుగ్గా ఉండాలి వేగంగా చేయాలి తను చేసినటువంటి వాగ్దానాలన్నింటినీ కూడా నెరవేర్చడానికి ప్రయత్నం చేయాలి ఆయన నవరత్నాలు అన్నాడు ఆ నవరత్నాలలో కూడా ఇప్పటికే తొలి సంతకం పెన్షన్ సంబంధించినటువంటి తొలి సంతకం చేశాడు ఆశా వర్కర్ల జీతాలు పుటాపుటిన మూడు వేల నుంచి పది వేలకు పెంచాడు అలాగే మద్యపాన నిషేధం ఏదైతే అనుకున్నాడో ఒక దశల వారీగా దాన్ని దాని మొదటి దశ మా గుర్తుగా మొదటి దశకు అనుగుణంగా ఆయన ఏం చేశాడు వెల్ట్ షాపులని రద్దు చేయాలి అని చెప్పి ఆదేశాలు జారీ చేశాడు ఇవన్నీ ఉన్నాయన్నమాట సో ఇవంతా జరుగుతూ ఉండగా ఇవన్నీ ఒక ఎత్తు తను చెప్పినటువంటి నవరత్నాలు ఆ వరాలు తీర్చడం అనేటటువంటిది ఒక ఎత్తు రాజధానిని నిర్మించడము పోలవరాన్ని పూర్తి చేయడం అనేటటువంటిది ఒక ఎత్తు దాన్ని ఇప్పుడు ఇప్పుడు మార్చి చేసి ఇంకో చోట మళ్ళీ ఆ భూముల్ని అక్వైర్ చేయడానికే ఎంతో టైం పట్టింది సంవత్సరాలు పట్టింది సో మళ్ళీ ఇంకో చోటకి వెళ్ళి మళ్ళీ భూములు తీసుకొని మళ్ళీ వాటిని అక్వైర్ చేయడము దాన్ని ఆ రైతులు గొడవ ఇదంతా కూడా ఎంత చికాక్ వ్యవహారాలు చేయడని వ్యతిరేకత వస్తుంది అట్లాంటి పనులు చేస్తే అట్లాంటి అనాలోచితమైనటువంటి పనులకు జగన్మోహన్ రెడ్డి పాల్ పాల్పడడు ఇవన్నీ ఊహాగానాలు ఇవి లేనిపోని పుకార్లు సృష్టించి ప్రజలు ఆల్రెడీ ఆందోళన సృష్టించడానికి కొంతమంది కల్పిస్తూ ఉంటారు తప్ప ఆయన ఎక్కడ అమరావతి గురించి నెగిటివ్గా మాట్లాడలేదు ఓకే ఇదే పెన్షన్స్ విషయంలో మొదటి సంతకం పెట్టారు కదా సో దాని ఆయన మూడు వేల రూపాయలు ఇస్తానన్నారు సో మూడు వేల రూపాయలు కాకుండా రెండు వేల రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఇప్పుడు మళ్ళీ సంవత్సరంలో ఇంకొక రెండు వందల యాభై రూపాయలు అలా పెంచుకుంటూ పోతున్నారు మూడు వేల రూపాయలు అని చెప్పి ఆశ పెట్టుకున్న వాళ్ళందరికీ ఇది అడియాస అనుకోవచ్చు అంటారు లేదు మూడు వేల రూపాయలు అన్నమాట వాస్తవమే కానీ ఆయన సంవత్సరానికి రెండు వందల యాభై రూపాయలు చొప్పున పెంచుకుంటూ నాలుగో సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి మూడు వేల రూపాయలు అవుతుందని ఆయన స్పష్టంగానే ఆయనకు ఉన్నటువంటి క్లారిటీ ఆయనకు ఉన్నట్టు ఉంది సో ఆ మూడు వేల రూపాయలు అయితే అవుతుంది నాలుగో సంవత్సరం వచ్చేటప్పటికి మూడు వేలు అవుతుంది అందుకనే ఆయన తొలి సంతకం పెన్షన్ పెంపుదల మీద పెట్టాడు అది ఆయనకి క్లియర్గానే ఉన్నాడు అందులో ప్రతి సంవత్సరం రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెరుగుతుంది నాలుగో సంవత్సరం అంటే నాలుగో ఏడాది వచ్చేసరికి వాళ్ళకి మూడు వేల రూపాయలు పెన్షన్ అవుతుంది సో మూడు వేల రూపాయలు పెన్షన్ తను చెప్పినటువంటి మాట ఫుల్ఫిల్ అవుతుంది సో అదేవిధంగా పరిటాల ఫ్యామిలీ వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీలోకి వెళ్తుంది అనే వార్తలు వస్తున్నాయి మరి ఇందులో వాస్తవం ఏమైనా ఉందంటారా అది వార్తలు ఎందుకంటే సునీత్ గారు ఇంచుమించు కన్నీటి పర్యంతం అయినట్టుగా మాట్లాడింది పరిటాల సునీత వీళ్ళ రెండు కుటుంబాల మధ్య ఉన్నటువంటి వైరం మనకు తెలుసు ఈనాటిది కాదు అది ఆ రెండు వయస్సు కుటుంబానికి కానీ అంటే ఆ రాజకీయాలు ఆ రాయలసీమలో ఉన్నటువంటి ఫ్యాక్షనిజం గురించి తెలిసినటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ రెండు కుటుంబాలు వయస్సు కుటుంబం కానీ పరిటాల కుటుంబం కానీ ఆ రెండు కుటుంబాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆ వైరం శత్రుత్వం అందరికీ తెలుసు సో అందుకని ఆమె కొంచెం ఎన్నికల్లో తన కుమారుడు శ్రీరామ్ ఓడిపోయేటప్పటికీ తను తెలుగుదేశం పార్టీ ఇంత అధోస్థితికి వెళ్ళిపోయేటప్పటికి కొంచెం బెంబేలు పడింది బెంబేలు పడి పాత కక్షలతో రాజకీయమైనటువంటి కక్షలతో తనను కానీ తన కుమారుని కానీ తన కుటుంబాన్ని కానీ ఏమైనా చేస్తారా ఏదైనా ప్రమాదం ఉందా అనేటటువంటి ఒక ఆందోళనకు తను గురైంది అలా గురవడంలో తప్పేం లేదు గత చరిత్ర చెబుతున్నటువంటి ఆ గత గతంలో జరిగినటువంటి కొన్ని పరిణామాలు ఆ నేపథ్యం మనం చూసుకున్నప్పుడు ఆమె ఆందోళనకి ఆమె భయానికి కారణం ఉంది సో కానీ ఇక్కడ మనం చూడాల్సింది ఏమిటంటే ఆమె దుఃఖాన్ని ఆమె బాధని అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేసిన కొన్ని గంటల్లోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి అద్భుతంగా స్పందించాడు కొన్ని గంటల్లోనే ఆమెకి అప్పటికి ఉన్న గన్మెన్తో పాటు ఇంకో ఎనిమిది మంది గన్మెన్లను పెంచమని చెప్పి ఆయన ఆదేశాలు జారీ చేశాడు ఆదేశాలు జారీ చేయడమే కాదు వెంటనే అమలు చేయడానికి చెప్పి ఆజ్ఞలు కూడా జారీ చేయడం అంతేకాదు ఎన్నికల విజయాల తర్వాత గ్రామాల్లో వైఎస్ఆర్సిపి మనుషులు ఎక్కడైనా సరే ఎవరి మీద అయినా దాడులు చేసే అవకాశాలు ఉన్నాయేమో అట్లాంటి భయాలు ఎవరు పెట్టుకోవద్దు అలాంటివి జరగవు 
ఈ రాజకీయాల్లో గెలుపోవటం అనేవి సహజము సహజము కాబట్టి ఈ సహజంగా జరుగుతున్నటువంటి ఈ రాజకీయాలని రాజకీయాలుగానే మనం చూద్దాము ఎవరు ఎలాంటి భయాలు పెట్టుకోవద్దు ఎలాంటి గొడవలు జరగవు నేను హామీ ఇస్తున్నాను అని చెప్పి ఆయన ఓపెన్గా చెప్పడము ఈ ఆదేశాలు ఆమెకు భద్రత సెక్యూరిటీని కల్పిస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేయడం ఉందే అది చాలా అంటే మెచ్యూర్ మెచ్యూర్డ్ లీడర్ చేసేటటువంటి పనులు అనమాట ఒక యువకుడు అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి నుండి ఇట్లాంటి చాలా పరిపక్వత చెందినటువంటి నిర్ణయాలు వెంట వెంటనే వెంట వెంటనే రావడం కూడా ఆయన ప్రజల మనసు అటు రాజకీయ విశ్లేషకుల మనసు రాజకీయ నాయకులు ప్రజలు వీళ్ళు పాత్రికేయులు వీళ్ళందరి హృదయాలను చూరగొనేటటువంటి రీతిగా ఆయన అడుగులు వేస్తున్నాడు ఈ పరిటాల సునీతి విషయంలో కూడా ఆయన వెంటనే స్పందించడంతో అందరి మనసు చూరగొన్నాడని నేను అనుకుంటున్నాను అదేవిధంగా జనసేన పార్టీకి కనీసం ఏడు ఎనిమిది సీట్లన్నా వస్తాయని చెప్పి సర్వేలు కూడా చెప్పాయి కనీసం ఒక్కటే సీట్కి పరిమితమైంది అసలు దీని రీజన్ ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ కూడా గెలవలేకపోయారు రీజన్ నేను చెప్పాను వాటర్ డిసైడ్ అయిపోయాడు అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో జగన్కి ఈసారి పట్టం కట్టాలి అంతే చంద్రబాబు పదివేలు ఇచ్చాడా పసుపు కుంకుమ పంచి పెట్టాడా చీరలు పంచి పెట్టాడా ఫోన్లు పంచి పెట్టాడా రైతులకి డబ్బులు అకౌంట్లో వేశాడా ఎంత లేదా ఓటుకి నోట్లు ఎంత పంచి పెట్టారు ఇవన్నీ పక్కన పెట్టినా సరే ప్రజలు ఎప్పుడో డిసైడ్ అయ్యారు ఒక్కసారి మనం జగన్కి ఇద్దాం అవకాశం ఇద్దాం యువకుడు ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి కఠోరంగా నిరంతరం శ్రమిస్తూ ప్రజలతో పాటే ఉంటూ ప్రజల సమస్యలు వింటూ నేనున్నాను నేనున్నాను మీకు అండగా ఉండాను నేను వస్తాను మీ బాధలు తీరుస్తాను అని అంటున్నాడు కాబట్టి ఒక్కసారి ఎన్నో సంవత్సరాలు చంద్రబాబు పరిపాలించాడు ఎన్నో ఎన్నో ఎన్నోసార్లు చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు ఒకసారి అతనికి కూడా అవకాశం ఇచ్చి చూద్దామని ప్రజలు అనుకున్నారు ఇంకొకటి పవన్ కళ్యాణ్ ముందే చెప్పాడు నాకు ఇప్పుడు ఇది టార్గెట్ కాదని రెండు వేల ఇరవై నాలుగు నా టార్గెట్ అని కాబట్టి అతని టార్గెట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కాబట్టి ఇప్పుడు ముందు ఈయనకి ఇద్దాము ఈయనకి ఇచ్చి ఈ అవకాశం చూద్దాం ఆయన ఎట్లా చేస్తాడు ఈ ఐదు సంవత్సరాలు పవన్ కళ్యాణ్ గాని ప్రజల్ని అంటిపెట్టుకొని ఉంటే ప్రజల సమస్యలు పరిష్కారం కోసం పోరాడుతూ నిరంతరం కూడా ప్రజలతో పాటు ఉంటే అప్పుడు ఈ ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ప్రజల నిర్ణయం మరి ఎలా ఉంటుందో చెప్పలేం ప్రస్తుతానికి ముందే ఓటర్ డిసైడ్ అయ్యారు కాబట్టి పవన్కే జగన్కి ప్రజలు పట్టం కట్టారు అదేవిధంగా తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ జగన్కి బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారు అసలు ఈ సపోర్ట్ చేయడానికి కారణం ఏమై ఉండొచ్చు అనుకోవచ్చు సపోర్ట్ చేయడానికి కారణం రెండు కారణాలు ఉన్నాయి ఒకటి చంద్రబాబు మీద ఒక తీరని పగ ఎందుకు అంత పగ ఏర్పడింది రెండు రాష్ట్రాలు విడిపోయాయి కదా ఎవరి గోలు వాళ్ళు పడుతున్నారు ఎవరి తిప్పలు వాళ్ళు పడుతున్నారు ఎవరి పరిపాలన వాళ్ళు చేసుకుంటున్నారు ఎందుకు ఈ పగ అంటే చంద్రబాబు ఒక పెద్ద తప్పు చేశాడు తెలంగాణ ఎన్నికల్లో అసెంబ్లీ ఎన్నికలప్పుడు ఇక్కడ తను సాధించేది ఏమీ లేదు తన పార్టీ వరగబెట్టేది ఏమీ లేదు తను తన పార్టీకి సంబంధించినటువంటి ఎమ్మెల్యేలు ఒక పది మంది ఒక ఐదు మంది వచ్చినా సరే వాళ్ళు ఇక్కడ పొడిచేది ఏమీ లేదు వాళ్ళు కీలక పాత్ర పోషించలేరు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కానీ అసెంబ్లీలో కానీ అలాంటప్పుడు ఇక్కడికి రావడంతో బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఆయుధాన్ని కేసీఆర్ చేతిలో బాబు పెట్టాడు అదేమిటి మొత్తం అన్నీ పక్కన పెట్టాడు ఆ రైతు బంధు పథకం ఆయన ఆయన ప్రవేశపెట్టినటువంటి పథకాలు ప్రచారాలు చేయండి నేను మన పథకాలను ప్రచారం చేసుకొని ఇదే ఓటు బ్యాంక్గా మనం సాధిద్దామని కేసీఆర్ అన్నటువంటి మనిషి చంద్రబాబు ఎప్పుడైతే ఎంటర్ అయ్యాడో ఇక్కడ ఎన్నికల ప్రచారానికి తెలంగాణలో మొత్తం వ్యూహం మార్చేశాడు వ్యూహం మార్చేసి మళ్ళీ మీరు ఆంధ్ర వాళ్ళ చేతుల్లోకి మన రాష్ట్రాన్ని తీసుకెళ్ళి పెడతారా ఇన్ని వేల మంది ఆత్మహత్యలు చేసుకొని ప్రాణదానం చేసి బలిదానం చేసి తెచ్చుకున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రాన్ని మళ్ళీ వాడు దొడ్డిదారిని వస్తున్నాడు వాడు చేతిలో పెడతారా అని చెప్పి ఒకే ఒక్క సింగిల్ ఎజెండా సింగిల్ పాయింట్తో మొత్తం కో తిరిగాడు మొత్తం తన తను కేటీఆరు హరీష్ రావు కవిత వీళ్ళ ఆయన మంత్రులు మంత్రులు ఆయన అన్యాయులు ఆయన కార్యకర్తలు అందరూ కూడా ఇదే పాయింట్తో ప్రచారం చేశారు అక్కడ కొట్టారు అక్కడ గెలిచాడు ఆ వ్యూహం పండింది కేసీఆర్కి తర్వాత మనసులో అది ఉందన్నమాట అంటే నన్ను ఏమైనా దెబ్బతీయాలని చంద్రబాబు ఇంకా చూస్తున్నాడు కాబట్టి అది మానవ సహజం అది అనమాట ఇక ఇది మనం మళ్ళీ అందులో రాజకీయాలు ఈ రాజకీయాల్లో కక్షలు కార్పణ్యాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి ఏం చేస్తాం అందుకనే చంద్రబాబు మీద ఒక తీరని ప్రతీకారం ఒకటి ఉంది ఆ ప్రతీకారం ఏమైనా తీల్చుకోవాలి ఎలా తీర్చుకోవాలి ఈయనైతే పోయి అక్కడ నిలి నిలబడలేడు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలిస్తేనే ఆ విధంగా చంద్రబాబు మీద మనం పగ తీర్చుకోవచ్చు అనుకున్నాడు సో జగన్మోహన్ రెడ్డికి అన్ని రకాల అంటే ఈయనేమి వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి గెలిపించింది లేదు ఏం లేదు కానీ 
సో అన్ని రకాలుగా నేను ఉంటానండి అయితే ఒకటి మనకి ఇక్కడ జరిగినటువంటి పరిణామాల్లో ఒక శుభ పరిణామంగా మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే స్టేట్ విడిపోయిన తర్వాత కూడా ఒక పోచ్చర అనే అగాధం రెండు రాష్ట్రాలు తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రజల మధ్య ఉంది ఈ అగాధం పోచాలి ఈ రెండు రాష్ట్రాల మధ్య గొడవలు ఉన్నాయి అవి పోవాలి జల వివాదం కానీ భవనాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యవహారం కానీ అనేక వివాదాలు ఉన్నాయి సో ఆ వివాదాలన్నింటినీ కూడా పరిష్కరించుకోవాలి మనసుల్లో ఏర్పడినటువంటి ఆ దూరం తొలగిపోవాలి మా తెలుగు వాళ్ళంతా ఒకటే మనం రెండు రాష్ట్రాలుగా ప్రా ప్రాంతాలుగా విడిపోయాం కానీ తెలుగు వాళ్ళంగా కలిసి ఉందాం అనేటటువంటి భావన ఈ రెండు రాష్ట్రాల ప్రజల్లో తీసుకురావాలి సో ఇట్లాంటి భావన తీసుకురావడానికి బహుశా ఈ రెండు రాష్ట్రాలు కొత్తగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వీళ్ళిద్దరూ కావలించుకుంటుంటే ఆత్మీయంగా బహుశా రెండు రాష్ట్రాల ప్రజలు కూడా అంతే ఆత్మీయంగా కావలించుకునే రోజులు వస్తాయనేటటువంటి ఒక ఆశ ఏర్పడింది ఇది మంచి పరిణామమే అని నేను అనుకుంటున్నా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ థ్యాంక్ యూ చూసారు కదండి జర్నలిస్ట్ ప్రసాద్ మూర్తి గారితో ఫేస్ టు ఫేస్ మరో ఎపిసోడ్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు కీప్ వాచింగ్ అవర్ ఛాన